புதியுகம் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு ஒரு மெய் சிலிருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை நேயர்களாகிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்கள் காஞ்சி பெரியவர் என்றும் காஞ்சி மகான் என்றும் சங்கராச்சாரிய சுவாமிகள் என்றும் பரமாச்சாரியார் என்றும் பல பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றவர் நம்முடைய மகா பெரியவர் அவர் தான் வாழ்ந்த காலத்தில் ஓசைப்படாமல் நிகழ்த்திய அற்புதங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் அந்த அற்புதங்களைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நாள்தோறும் நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கும் ஒரு அற்புதம் இந்த அற்புதம் அவர் ஆந்திர மாநிலத்திலே யாத்திரை நிகழ்த்திய பொழுது நடந்தது அது ஒரு கோடைக்காலம் வெப்பமான கோடைக்காலம் அக்னி நட்சத்திர கோடைக்காலம் அப்படி ஒரு காலத்திலே அவர் கால்நடையாக தன்னுடைய குழுவினரோடு ஊர் விட்டு ஊர் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அப்படி செல்லும் பொழுது வழியிலே நிறைய கிராமங்கள் குறுக்கிடும் மாலை நேரம் இரவு நேரம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் சூழலுக்கு ஏற்ப அந்த கிராமத்திலே தங்க முடிந்தால் தங்குவது அப்படி தங்கும் பொழுது அந்த கிராமத்தவர்களோடு பேசி உரையாடுவது அவர்களுக்கு ஆசை வழங்குவது இதெல்லாம் பெரியவருடைய வழக்கம் அப்படி ஒரு முறை பெரியவர் அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்திலே கர்னூல் என்கின்ற மாவட்டத்துக்குள்ளே நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கும் பொழுது அது மிக வறண்ட ஒரு மாநிலம் நல்ல நாளிலேயே அங்கே மழைக்காலத்திலே கூட மிக குறைவாகத்தான் மழை பெய்யும் மிகப்பெரிய கரட்டு மலைக்கூட்டம் உள்ள ஒரு மாநிலம் குண்டூர் கர்னூல் இங்கெல்லாம் கல் குவாரிகள் நிறைய உண்டு அதே ஆந்திராவிலே வந்து ராஜமுந்திரி கோதாவரி நதி ப ஓடுகின்ற பரப்பிலெல்லாம் மிக பசுமை இது பசுமைக்கு நேர் எதிரான ஒரு நிலப்பரப்பு இங்கு வசிக்கின்ற கிராமத்து மக்கள் எல்லாம் பாவம் ரொம்ப சபிக்கப்பட்டவர்கள் ஏதோ பெய்கின்ற மழையில் ஒரு போகம் விளைந்தால் அவர்களுக்கு அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படி ஒரு கிராமத்தை கடக்கும் பொழுது அந்த கிராமத்தில் ஒரு குட்டை இருக்கிறது அந்த குட்டையில் ஓரளவுக்கு தண்ணீர் இருக்கிறது அந்த தண்ணீரை கொண்டு தான் அந்த கிராமத்து மக்கள் தங்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மழை இல்லாத காரணத்தினாலே அந்த குட்டையிலே நீர் அப்படியே குறைந்து கொண்டே வருகிறது இன்னும் சில நாட்களுக்கு தான் வரும் அப்படி ஒரு சூழல் பெரியவருடைய சன்னியாச தர்மப்படி குறைந்தது ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேளை அவர் கட்டாயம் குளிக்க வேண்டும் அதிகபட்சம் ஆறு முறை குளிக்கணும் குளிப்பதற்கு வந்து ஒரு அளவெல்லாம் கிடையாது குளிப்பது என்பது உடல் தூய்மை சார்ந்த ஒன்று மட்டும் அல்ல மன தூய்மை சார்ந்த ஒன்றும் கூட உச்சந்தலையிலே நீர் விட குளிப்பது என்பது இருக்கிறதே அதன் மூலமாக சர்வ நாடி விழிப்பு ஏற்பட்டு நாம் எந்த காரியத்தில் ஈடுபடுகிறோமோ அந்த காரியத்தில் சுறுசுறுப்பாக நாம் ஈடுபடுவோம் தூய்மையும் உடன் துணைக்கு வரும் அதனால குளிப்பது என்பது சொன்னால் இன்றைக்கு அழுக்கு போவதற்காக குளிக்கிறோம் என்று ஒரு கருத்து இருக்கிறது ரொம்ப பேர் வந்து ஒரு வாரத்திற்கு ஒரு முறை கூட தலையை நினைப்பதில்லை கழுத்துக்கு கீழே ஜலத்தை விட்டு உடம்புக்கு சோப்பு போட்டு குளித்து விட்டு குளிச்சாயிற்று என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் தலைக்கு குளித்தால் தலைமுடி கொட்டி போகும் தலைமுடி படியாது இப்படி பல காரணங்களை எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வாழுகின்றவர்கள் பலர் உண்டு ஆனால் உண்மையில் குளிப்பது என்று சொன்னால் தலையில் ஜலம் பட குளிப்பதற்கு பெயர் தான் குளிப்பது என்று பொருள் நல்ல வைதிகர்கள் தினந்தோறும் தலைக்கு நீர் விட்டு குளிப்பார்கள் அவர்களுக்கு இந்த அலங்காரம் எல்லாம் பிறகு பெரியவரும் அன்றைக்கு குளிக்கணும் வறண்ட மாநிலம் ஆகினாலே வழியில எங்கேயுமே ஏரி குளம் தட்டுப்படவில்லை இந்த கிராமத்தில் இந்த குட்டை மட்டும்தான் இருக்கிறது இது தட்டுப்பட்டு இருக்கிறது பார்த்தார் வேற வழி தெரியல அந்த குட்டைக்குள்ள இறங்கி குளிப்பதற்கு தயாராகி விட்டார் இந்த கிராமத்து ஜனங்களே நாங்களே இந்த குட்டையில் இறங்க மாட்டோம் 
இதில் நீங்கள் இறங்கி குளிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்களே எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கிறது என்று சொன்ன பொழுது ஒரு கருத்து சொன்னார் தாய்க்கும் தண்ணீருக்கும் தோஷமே கிடையாது அசுத்த நீர் சுத்த நீர் என்று நாம் அதனுடைய தன்மையை தான் சொல்லுகிறோம் எனக்கு சுத்தமோ அசுத்தமோ இன்றைய கணக்குப்படி நான் தீர்த்தாமாடிவிட்டு என்னுடைய என்னுடைய கடமையை தொடங்க வேண்டும் இன்றைக்கு எனக்கு விதிக்கப்பட்டது இது என்று நான் நினைத்துக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த குளத்தில் இறங்கியவர் அந்த குட்டையில் இறங்கியவர் அப்படியே உட்கார்ந்த நிலையில் முழங்கால் அளவு தண்ணீர் அதில் நின்று கொண்டு ஜபம் செய்தார் அந்த தண்ணீரை எடுத்து தலைக்கு விட்டு குளித்து விட்டு அப்படியே துவட்டி கொண்டு அந்த அப்படியே நின்று அங்கு நின்று கொண்ட நிலையில ஜபம் செய்தார் ஜபம் செய்த ஆகாசத்தை பார்த்து ஒரு வேண்டுதலோடு அங்கிருந்து புறப்பட்டார் அதற்கு பிறகு அங்கே எல்லோரையும் பார்த்து பேசிவிட்டு எல்லோருக்கும் பிரசாதம் தந்துவிட்டு அவர் அந்த ஊர் எல்லையை தான் கடந்திருப்பார் இங்கு வந்து பார்த்தால் குட்டையில் நீர் பெருகி இருக்கிறது இத்தனைக்கும் மழை பெய்யவில்லை ஆனால் நீர் பெருக்கம் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்றால் விடியற் காலை அந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது குட்டை பெருகி நீர் வழிந்து வெளியே போய்க் கொண்டிருக்கிறது பெரியவர் எந்த இடத்தில் நின்று ஜபித்தாரோ அந்த இடத்தில் ஊற்றுக்கண் உடைந்து உள்ளுக்குள் இருந்து நீர் பீரிட்டு வர தொடங்கிவிட்டது அந்த அழுக்கு நீர் எல்லாம் எங்கே போயிட்டு தெரியவில்லை குட்டை முழுக்க சுத்தமான ஊற்று நீர் அந்த ஊற்று நீரும் பெருகி வெளியே இருக்கிறது ஊரில் உள்ள எல்லாம் தங்களுடைய பாத்திரங்களை கொண்டு வந்து தண்ணீர் பிடித்துக் கொண்டு செல்லுகிறார்கள் அந்த ஊரை சார்ந்தவர்களுக்கு அப்பொழுதுதான் தெரிந்தது பெரியவர் எதற்காக அழுக்கு தண்ணீர் என்றும் பாராமல் அதில் இறங்கி குளித்தார் என்று அந்த ஊரை சேர்ந்த அவ்வளவு பேரும் தங்களுடைய காணிக்கை என்கின்ற பெயரில் அரிசி பருப்பு இவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பின்தொடர்ந்து சென்று பக்கத்து ஊருக்கு சென்று விட்ட பெரியவரை தரிசனம் செய்து உங்கள் கால் எங்கள் ஊரில் பட்ட வேலை நீங்கள் குட்டையில் இறங்கி குளித்த நேரம் பொன்னான நேரம் குட்டையில் ஊற்றுக்கண் அகப்பட்டு தண்ணீர் பெருகி எங்களுடைய தாகத்தை நீங்கள் தீர்த்து வைத்து விட்டீர்கள் இந்த ஒரு சம்பவம் போதும் நீங்கள் எத்தனை உத்தமமான ஒரு மகான் என்பதற்கு எங்களுக்கு சாட்சி எங்களது அன்பு காணிக்கையாக மடத்திற்கு நீங்கள் இந்த அரிசி பருப்பு இவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லவும் பெரியவரும் அவைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களை ஆசீர்வாதம் செய்தார் இது அவருடைய யாத்திரையில நடந்த ஒரு அதிசயம் இதே யாத்திரையில இதே போல் இன்னொரு அதிசயம் நடந்தது அது என்ன நாளை சொல்லுகிறேன் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே